பெருசாகவே வந்து பிளான்ட் ரெமடிஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அஸ் பை ஃபேமிலி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த விட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து லொகானேசி ஃபேமிலி லொகானேசியை வந்து பேர் தெரியாட்டினாலும் மருந்துகள் பூராமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மருந்துகள் தான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இக்னீஷியா ஸ்ட்ரிச்னை ஸ்பைஜீலியா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்குள்ள அதுக்கான மருந்துகள் தான் இந்த ஃபேமிலியோட மருந்துகள் தான் வந்து லொகானேசிய ஃபேமிலியில் இருக்குது இது போக சில மருந்துகள் தான் இருக்குது அதை மேடம் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு மருந்துமே வந்து எப்பயுமே இது ஒரு நீங்கள் இந்த மருந்துகள் பார்க்குறப்ப இந்த மயாசங்கள் வந்து ஏற்கனவே சாரோட மேசம் கிளாஸ் இருக்குது அந்த மேசம் அடிப்படையில் வந்து இந்த மேசங்களையும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஹோமியோபதியினோட ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து சோரா சைக்கோட்டிக் அதுக்கப்புறம் செஃப்லிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு விதமான மியாசங்கள் தான் முதல் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வந்து ராஜன் சங்கர்னு அதை வந்து எட்டாக பிரிக்கிறாரு அதில் வந்து அக்யூட் மியாசம் அப்புறம் டைஃபாய்ட் மியாசம் சோரிக் மியாசம் மடலில் மியாசம் ரிங்வாம் மியாசம் சைக்கோட்டிக் மியாசம்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இது கேன்சர் மியாசம் டியூபர்குலர் மியாசம் லெப்ரஸ் மியாசம் தென்டு சிஃபிட்டிக் மியாசம் இப்படி ஒரு பாரம்பரியமாக அதோடைய விஷயங்கள்லாம் அவர் தான் சொல்கிறார் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதாக கேட்டோம்னா ஒவ்வொரு மருந்துகளுடைய இன்டென்சிட்டி அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பேர்டன் அந்த மருந்துக்கு இந்த சென்சேஷன் இருக்குன்றது மட்டுமே வந்து எழுந்துடாமல் வாட் டைப் ஆஃப் சென்சேஷன் அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பேஷண்ட் வந்து அந்த அதுக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி சரி பண்ணுறாங்க ஒரு காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் இது எல்லாமே வந்து அந்த மருந்துகளில் புக்குகளில் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து நெக்ஸ்வாமிக்கியாக பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்வாமிக்கா அதுக்கப்புறம் ஜெல்சிமியம் தென் இக்னேஷியா அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பைஜீலியா ஸ்டிச்சினையும் போன்ற மருந்துகள் இந்த மருந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு மருந்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு விதமான சென்சேஷன் இருக்கும் அந்த என்னென்னா அது வந்து அஸ் பர் நம்ம ப்ரீவியஸ் பெத்தாலஜிக்கலாக இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் தான் வந்து அரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் என்னென்ன மருந்துகள் எப்படி எப்படிலாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்ததோ அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து இதை எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து அந்த மருந்து டாக்ஸிக்கலாஜிக்கலாக என்ன விதமான ஒரு எஃபெக்டை கொடுத்துச்சு அது வந்து எப்படி சென்சேஷனாக ஹியூமன் பீயிங்கில் வந்து வெளிப்படுது இப்படின்ற விஷயங்கள் தான் வந்து கிடது இப்போ நக்ஸ்வாமிக்கா மட்டுமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் என்ன விதமான புரிஞ்சிருக்கோன்றது நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நக்ஸ்வாமிக்கா படிக்கும் போது வந்து இந்தந்த சிம்டம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு வேகாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இபி நேஷனுடைய ஒரு லீடர்ஸ் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் படிக்கும் போது தான் இண்டிவிஜுவேஷன் கேரக்டர் அதாவது தனி தனித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறிகள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நக்ஸ்வாமிக்காவை தனித்துவப்படுத்தும் அப்படின்ற விஷயங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது வந்து என்ன கேட்டோம்னா அந்த கான்ஸ்டிபேஷனில் முக்கியமாக வந்து இர்ரெகுலர் பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்டைன் அதாவது குடலுடைய சிறு நம்ம பெருங்குடல் சிறுகுடல் பெருங்குடலுடைய எப்பயுமே ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அது வந்து பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப இர்ரெகுலராக இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நக்ஸ்வாமியாக வந்து இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் அர்ஜுவல் இருக்கும் நக்ஸ்வாமியாக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டிபேஷன் கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி வெளியே போகணுங்கிறது தோணும் இது வந்து ஒரு ஃபெனிஷ் இப்படி தனித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முதன்மைக்குரிய நக்ஸ்வாமியாக இருந்திருக்கு அதற்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா காலப்போக்கில் மைண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தரோம் மைண்டுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கும்போது என்ன செய்கிறோம்னா மைண்டில் வந்து ஹி வாண்ட் டு கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதாவது தனக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை வந்து ஏற்படுத்திட்டு அதை அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கும் பொழுது வந்து அதுக்காக எந்த விதமான செயல்பாடு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் வந்து நெக்ஸ்வாமிக்கா பர்சன் ஜீலஸ் ஒரே வார்த்தையோடு முடிச்சிருப்பாங்க பழைய லிட்ரேச்சரில் பார்க்குறப்ப ஜீலஸ் அப்படின்ற வார்த்தையும் நெக்ஸ்வாமிக்கா முடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஜீலஸ் அப்படின்றத வந்து அது அடுத்த காலகட்டங்களில் வந்து அதுக்கான விளக்கங்கள் சொல்கிறாங்க முக்கியமாக வந்து தனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வந்து எடுக்கலைன்னா தன்னோட பெட்டை வந்து இன்னொருத்தர் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்ற நெக்ஸ்வாம் கேட்க வந்து பெட்டுங்கிறது என்னது ஒரு கன்ஃபார்ம்ட் ஸ்டேட் பொசிஷன் அதை வந்து இன்னொருத்தர் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பொழுது வந்து தனக்கான இடம் அங்கே கொடுக்கப்படலைன்றப்ப ஹி கெட் அஜிடேட்டட் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து நக்ஸ்வாமிக்கா ஸோ அந்த மாதிரி அது இன்னொருத்தர் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்கன்ற விஷயங்கள் வரும்போதுக்காக தன்னை அதுக்காக உழைக்கிறது ஓவர் நைட்டுக்குள்ளே வந்து உழைத்து சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து தன் தூக்கம் எல்லாமே மறந்து அதுக்காக ஸ்டிமுலன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு செய்யப்படக்கூடிய நபர் வந்து தான் நக்ஸ்வாமிக்கா ஏன்னா அந்த பொசிஷனை வந்து ரீகெயின் உடனே ரீகெயின் பண்ணணும் அதுக்காக எந்த விலை கொடுக்கவும
ஓன் சுச்சுவேஷன் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இது மூலமாக தான் அந்த மேசம் டிஃபர் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஒரு மாதிரி தெரிக்குது அதாவது என்னென்னா ஸ்கேட்டர்டு அல்லது வந்து ஒரு ஷேட்டர்ட் சென்சேஷன் தான் அதில் முக்கியமானதாக வந்து இந்த லொகானிசிய ஃபேமிலியில் வந்திருக்குது சேட்டர்னால என்னென்னா சதறி போகிறது அப்படியே துண்டு துண்டாக துண்டு துண்டாக சதறி போகிறது அப்படின்றது வந்து அது ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு ஒரு வழி விதம் சொல்கிறப்ப வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம நடைமுறை மொழிகளில் வந்து பேசுகிறப்ப வந்து கடுகடுன்னு கடுக்குது அப்படின்ற வழி சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா விண்ணு விண்ணு தெரிக்குது தெரிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரிக்குது மீன்ஸ்னாலே வந்து இப்போ தலை கின்னுன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா சொலானேசிய ஃபேமிலியோடது ஆனால் தெரிக்குது அப்படின்றது வந்து சரி மீனிங் ஆஃப் சேட்டர்ட் அந்த சதறி போகிறது தான் வந்து தெரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அந்த மாதிரியான ஒரு சென்சேஷன் வந்து இந்த ஃபேமிலியில் இருக்குது அது நக்ஸ்வாமிகா ஜென்சிமியம் இக்னேஷியா அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பைஜிலியா அந்த ஸ்பைஜிலியா பெருமாள் ரிங்வாம் மியாசம் நினைக்கிறேன் ரிங்வாம் மியாசம் இதில் வந்து சைகோட்டிக் மியாசத்தில் வந்து சாரி கேன்சர் மியாசத்தில் வந்து இக்னேஷியா இருக்குது இதில் வந்து சைகோட்டிக் மியாசம் ஜெல்சிமியம் நினைக்கிறேன் ஜெல்சிமியம் வந்து சைகோட்டிக் மியாசம் நக்ஸ்வாமிகா வந்து டைஃபாய்ட் மியாசம் இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் மேஜர் மருந்துகள் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக மற்ற மருந்துகள் எப்படி ப்ராக்டிஸில் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்றது டாக்டர் அம்பிகா சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ நக்ஸ்வாமிகா வந்து எவ்வளோ தூரம் இன்டென்சிவாக வெளிப்படுத்துவாங்கன்றது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தது தான் வந்து எங்களோட அண்ணன் தான் வந்து என்ன சொன்னார்னா வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து மைண்டை ரொம்ப டீப்பாக பார்த்துட்ருக்கேன் காலகட்டங்கள் அப்போ வந்து அவர் மெடிசின் கேட்குறாரு இந்த பாருங்கள் சார் எனக்கு இதெல்லாம் கேட்காதீங்க எனக்கு இந்த மைண்டை பற்றி இந்த என்ன என்ன பண்ணுதுலாம் கேட்காதீங்க எனக்கு இந்த இருமல் தொந்தரவு இருக்குது உடனே சரியாகும் அவ்வளோதான் சும்மா உங்கள் டீட்டில் நம்ம மனு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இதுலேயே என்னென்னா அவருடைய இன்டென்சிஃபை டக்குன்னு உடனே ரிலீஃப் ஆகணும் உடனே சரியாகணும் எனக்கு விளக்கம்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்ற அந்த இன்டென்சிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போ இன்டாலன்ஸ் ஆஃப் எயில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரூபிக் வந்து நக்ஸ்வாம் ஜாக்கு இருக்கும் வீட்டில் கொசு மருந்து அடித்தோம் வீட்டில் மூட்டை பூச்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து அடித்தோம் அந்த மருந்து வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு அஃபெக்ட் பண்ண உடனே நான் வந்து சரி ப அதுலேருந்து எனக்கு இருமல் ஒரு மாதிரி செருமலாக இருக்குது மூக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அது டக்குன்னு உடனே சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து அவர் அப்போ கேட்க வராது அடுத்த நிமிஷமே சார் தான் கொடுக்காது மாதிரி நக்ஸ்வாம் கேப் கொடுங்க சரியாக போகுன்றாரு நக்ஸ்வாம் கேப் போகிறாரு அதே மாதிரி சரியாக போகுது அப்போ கேஸ் டேக்கிங் வித் இன் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எடுத்த கேஸ் டேக்கிங் தான் அது வந்து அது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கூட அவங்க பேச்சுகள் இருக்காது அவ்வளோதான் நீடிச்சிருக்கு ஆனால் அதுக்கும் நக்ஸ்வாம் கேப் கொடுத்தோம்னா டக்குன்னு குணமாகுது அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் நக்ஸ்வாம் கேர் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு இன்டென்சிஃபையாக தன்னோடய நோயை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க பேஷண்ட் வெளிப்படுத்துவாங்க ரெண்டு எப்படி கோ எவ்வளோ சிம்லராக நம்ம பார்க்கணும் இதுதான் நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஸ்கில் ஆஸ் பர் ஹோமியோபத்து வந்து டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஸ்கில்மே அதுதான் வந்து அப்போ டக்குனு வந்து இன்டாலரன்ஸ் ஆஃப் எயில்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசைட் டு பி கேரிட் ஃபாஸ்ட் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே போகிறப்போ நக்ஸ்வாம் ஜி ஒரு காமனாக இருக்கும் நக்ஸ்வாம் ஜியாக கொடுத்தாங்க அதில் சரியாயிடுச்சு அப்போ வந்து நம்ம இவ்வளோ சென்சேஷன்லாம் பார்க்கல ஜஸ்ட் ஆர்வோச் மெத்தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் அப்போ அதில் உள்ள நம்ம டெப்த்தாக அதோட இன்டென்சிஃபிகேஷன் பார்க்குறதுக்கு தான் சென்சேஷன் மெத்தட் இந்த ஒரு ஒரு பிளான்ட்டோட ரியாக்ஷன் என்ன இருக்குன்றது பார்க்குற மாதிரி சொல்கிறது அதே மாதிரி ஜெல்சிமியம் பார்த்தோம்னா ஜெல்சிமியம் வந்து இந்த இதே ரியாக்ஷன் பட்டன் சதறி போகிறதுன்றது வந்து என்னென்னா அது வாழ்க்கையில் பழகப்பட்டு கடைசியத்தனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்றப்ப வந்து ஜெல்சியம் என்ன செய்யணும்னா அன்னேபிள் டு கண்ட்ரோல் அன்னேபிள் டு கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங் தன்னோட விஷயங்களை வந்து தனக்கானதாக சே அதாவது தன்னோட கையும் காணுமே தன் சொன் பேச்சை கேட்க தனக்கு அகெயின்ஸ்டாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம இந்த கையை இதை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் கை இங்கே போகுது இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் த மசில் மசில் வந்து இருக்குது நர்வ் சப்ளை அந்த மாதிரி இருக்குன்றது வந்து ஒரு பேத்தாலஜிக்கல் சுச்சுவேஷன் இந்த பேத்தாலஜிக்கல் சுச்சுவேஷன் அவங்க லைஃப் பேட்டர்னில் எப்படி தொடர்றது தான் இந்த சென்சேஷன் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இப்படி சாப்பாடு எடுத்து இங்கே வைக்கிற வாயில் தான் வைக்கணும் அந்த க சாப்பாடு எடுத்து போய் கேட்ட மூக்குக்கு போச்சுன்னா அந்த சாப்பாடு போய் கண்ணுக்கு போச்சுன்னா என்ன ஆகுறது தட் இஸ் த இன்கோஆர்டினேஷன் அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்கோஆர்டினேஷன் வந்து அந்த நரம்புகளுக்கு தசைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனை தான் ஜெல்ஸ்மியம் மீன் பண்ணுது இது வந்து ஒரு மைண்டு லெவல்லையுமே இருக்கும் அது எப்படி பேசுவாங்க என்ன மாதிரி பேச பேஷன் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளாக எடுத்துக்காட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ட
clinging to the promises. நம்ம கொடுத்த சத்தியத்தை அதுக்காகவே கிளிங்கிங் பண்ணிக்கிறது அதுக்கு ஜெல்சிமியம் ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது ஏன் அவங்க கிளிங்கிங் பண்ணிக்கிறணுன்றதுக்கு தான் வந்து ஜெல்சிமியம் அதில் ஒரே மருந்தாக இருக்குது இதில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது ஏன் கிளிங்கிங் டு த ப்ராமிசஸில் ஜெல்சிமியம் இருக்கணும் அப்போ ஜெல்சிமியம் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு ஃபுல் ஹோப் ஆஃப் த டாக்டர் டாக்டர் மேலே ஃபுல் ஹோப் இருக்குது அவங்க சொன்ன வேடை வந்து ஹோப் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் தனக்கான ஹோல்டிங்கான ஒரு விஷயமாக பார்த்துக்கிறாங்க அதுலேருந்து தான் வந்து எதுவும் மாற மாட்டோம் சரியாயிரும் நம்பிக்கிறாங்க அது இல்லைன்றப்ப ஹீ கே நாட் கண்ட்ரோல் ஹிம்செல்ஃப் தன்னுடைய எதுவுமே விஷயம் தனக்கான தான் கொண்டு வர கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வர முடியல எல்லாமே டிசீஸ் எனக்கு அகெயின்ஸ்டாக போயிட்டு இருக்குன்ற பயங்கள் வந்து அதனால தான் என்ன நினைப்பாடு எடுக்கிறாங்கன்னா கிளிங்கிங் டு த ப்ராமிசஸ் ஸோ அந்த பெத்தாலஜியும் அவங்களுடைய ஸ்டேட்டும் அவங்க நிலைப்பாடுகளும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாமே ஒரு இசைவாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஹோமியோபதி தன்னை மாற்றி கொண்டே வந்தாலும் அதனுடைய மைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓட்டம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ பிகேம் ஏ கிரேட் ஹோமியோபத் அது வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு டி டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டைப் ஆஃப் ஸ்கில்ல வந்து டெவலப் பண்ணும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம கிட்ட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுமே வந்து ஒவ்வொரு விதமாக தான் வருவாங்க ஃபிசிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்னா பிரதானமாக சொல்லிட்டு வருவாங்க இல்லை அவங்க மனசுக்குள்ள ஆயிரம் கதைகள் புதஞ்சிருக்கும் அதுதான் ப்ரொடாமெண்ட்டாக அதுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து நான் என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ அடிகள் பட்டு அதுக்காக தன்னை மாற்றிக்கிட்டாலும் ஒரே விதமான ராகங்கள் பாடிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதர் சாங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து ராஜன் சங்கன் கொடுத்தார் அதர் சாங் அப்படின்ற விஷயமே வந்து அவங்களுக்குள்ள சொல்ல தெரியாத அல்ல சொல்ல முடியாத ஒரு பாடலான ஒரு அதாவது அபஸ்வரம் மாதிரி ஒரு லைஃப்போட ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து ஒரு முடிவு வரைக்கும் ஆடிக்கிட்டே அப்பப்போ ஒன்றது ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மியூசிக் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குற மியூசிக்கை நம்ம ஹியர் பண்ண தெரியணும் வி ஆர் த ஹோமியோ பார்த்து நம்ம ஹியர் பண்ணும்போது தான் வந்து அது எங்கே அந்த பிரச்சனை எங்கேருந்து அந்த ஆதார ஸ்ருதி வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு தேடும் பொழுது தான் வி ரீச் த சிமினிமம் அது வந்து நமக்கு அந்த ஒரு அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சென்சேஷன் மெத்தட் வந்து நமக்கு பயன்படுது ஸோ இந்த ஏன் இந்த பிளான்ட்டை இவ்வளோ இது சொல்கிறோன்றப்ப வந்து ஸோ குடும்ப வயசு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறப்ப வந்து இன்னும் நீங்கள் அந்த டெப் அந்த ஒரு ஆழமான சூழ்நிலையை வந்து பேஷண்ட்டுடைய அந்த இன்னர் சோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபீலிங்கை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றனால தான் இந்த சென்சேஷன் மெத்தடில் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்படி தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இக்னேஷியா மருந்தில் இக்னேஷியா மருந்து என்னோடய பர்சனல் ஃபீல் தான் சொல்லணும் ஏன்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு ஃபியர் ஆஃப் எயில்மெண்ட் ஃப்ரம் பனிஷ்மெண்ட்டு அதாவது ஒரு லாஸ் க்ரீஃப் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டோட அஃபெக்ஷனை வந்து தாங்க முடியாத தன்மை வந்து இக்னேஷாக இருக்கும் அதை நான் ஒருத்தவங்க பனிஷ் பண்ணிட்டு ஏதோ கட்டுறதுக்காக பனிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது அந்த 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 நிலையிலேருந்து மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏதோ படத்தில் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஆழமான இழப்புக்கு பிறகு அந்த அவங்க வாழ்க்கை சக்கரங்கள் ஓடவே ஓடாதுன்ற மாதிரி இருக்கும் அங்கேயே ஸ்டேட்டிங்காக நிற்கிற மாதிரி ஆயிடும் அவங்க லைஃப் வந்து அதுதான் இக்னேஷியா ஏதோ ஒரு மாறுபாடு ஏதோ ஒரு இழப்பு அவங்க வாழ்க்கை சந்திக்கிறப்ப வந்து தே ஆர் த ஸ்டாட்டிக் அப்படியே அங்கே அந்த பொசிஷன் அப்படின்னு நின்றுவாங்க அந்த கால சக்கரங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்கள தாண்டி ஓடிட்டே இருக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து அங்கே நிற்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இது வந்து இக்னேஷன் ஒரு பீசிக்கான ஒரு தன்மை இதுதான் வந்து இந்த நைன்டி சிக்ஸ் படத்துலையும் சொல்லுவோம் நான் என்ன என்ன ராம் என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டியான்னு கேட்டாங்கன்னா இல்லை நீ எங்கே விட்டியோ அங்கேயே தான் இருக்கேன் அது அதே தான் லாஸ்ட் கதை வந்து கொண்டு வந்து முடிப்பாங்க அந்த படத்தில் அப்படி தான் முடிப்பாங்க அது வந்து ஒரு ஆழமான க்ரீஃப் அது அன்னை அன்னை ஒரு ஒரு இது பண்ண முடியாது அன்னெஸ்ப அன்எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ண முடியாத ஒரு க்ரீஃப் வந்து இக்னேஷாக்கு இருக்கும் அந்த அன்எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அந்த க்ரீஃபை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண தெரியணும் அது எப்படி சொல்ல முடியல அவங்கனால வந்து எதோ நிற்கிறான ரூசு பையன் நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறது இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் நகலவே இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து அது உங்களுடைய இழப்புலையோ அவங்களுடைய பாதிப்புலையோ இக்னேஷா ஹேஸ் ஃபீல் அந்த ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து இதுக்கப்புறம் நான் நகல முடியல அதனால தான் வந்து இன்னும் அந்த பழைய ஓல்டு விஷயங்கள் வந்து இன்னும் பசு மருத்துவ ஆணிப்போல் இன்னும் அப்படியே நினச்சிட்டே இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து இக்னேஷாக்கு இருக்கும் அது டச் பண்ணாலே வந்து அதுக்குள்ளே டக்குன்னு உடனே வீப்பிங் வர அளவுக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் அவங்களும் ஆழமாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த இழப்பு வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு தாங்க முடியாத சூழல் அதனால அந்த இக்னேஷியாவுடைய விரும்பின ஒருத்தவங்க நமக்கு உறவுக்காரங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்றக்காக மட்டுமே இக்னேஷியா இல்லை அந்த
ஸோ நம்ம வந்து எங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மருந்தை வந்து எங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஆழத்தில் புரிஞ்சுருக்கோன்றது தான் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம வந்து க பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த அதுக்கு சென்சேஷன் மெத்தட் இன்னும் கொஞ்சம் மாடர்னிட்டியாக இருக்குது இன்னொரு புது விதமாக இருக்குது அது நம்ம ஜ நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ்க்கு ரொம்ப யூட்டிலிட்டியாகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த வீடியோக்கள் பார்த்து உங்கள் ப்ராக்டிஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ர